ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ചിക്കൻ്റെ പാർട്സ് കറിയാണ് അതും പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് ഇന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാനല്ല ചേർക്കാക്ക് ഈ ചിക്കന് ബീഫ് അതൊക്കെ കറിയാക്കാൻ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ഒരു ഇഷ്ടമാണ് കുക്കിങ്ങിനോട് ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് മാഷാള്ള ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ചിക്കൻ്റെ പാർട്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പാർട്സിൽ ലിവർ വേറെ ഗിസാർട്സ് വേറെ അങ്ങനെയാണ് കിട്ടാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഗിസാർട്സിൻ്റെ കറിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോസ്റ്റ് പോലെ പറയാം ആദ്യം തന്നെ അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്ന് ചെറുതായി ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുറച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം ഉള്ളി ചെറുതായി ഒന്ന് മൂത്ത് വന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും ചതച്ചതും രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരണം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ചേർക്കാം ഒരു വലിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ തക്കാളി ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് കളറുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തായിട്ടൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിനും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇതാ തക്കാളിയൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയൂടെ ചേർക്കാം ഈ പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് പാൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് തക്കാളിയുടെ കൂട്ട് മാറ്റി വെച്ച് ഈ പൊടികൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ചെറുതായി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മൂത്ത് വന്നാൽ മതി ചെറുതായി കളർ മാറി വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് തക്കാളിയിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തീ എപ്പോഴും കുറച്ച് വെക്കണം പൊടികൾ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് തീ കുറച്ച് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും പൊടികളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് മാത്രം പൊടികൾ ചേർക്കുക ഇതിനി എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനി ഒരു മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം ഈ പൊടികൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഗിസാർസ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാനൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ വലിയ പീസായിട്ട് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഗിസാർസ് മാത്രമായിട്ട് വേറെ പാക്കറ്റായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടാറില്ല ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടാറുള്ളത് ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയുടെ എരിവ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചേർക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനി അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇത് വെന്ത് വരണം നിങ്ങൾക്ക് കുക്കറിൽ വേണമെങ്കിൽ കുക്കറിലും വേവിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കുക്കറിലല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് അരക്കപ്പ് മുതൽ ഒരു കപ്പ് വരെ ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അവസാനമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില ചേർക്കാം നിങ്ങൾ കയ്യിൽ കറിവേപ്പില ഉണ്ട് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇതാ ഇക്ക ഉണ്ടാക്കിയ പാർട്സ് കറി ഇവിടെ റെ